నమస్తే అర్థమ అభిరుచులు హోమ్ కుకింగ్ ఛానల్ కి స్వాగతం ఈ రోజు వీడియోలోని పులిహోర క్షీరాన్నం చేసి చూపిస్తాను పదవ రోజు విజయదశమి ఈ రోజు అమ్మవారిని రాజరాజేశ్వరిగా అలంకరణ చేస్తారు ఈ రోజు ఎవరు వీలును బట్టి వాళ్ళు ప్రసాదాలు చేసుకుంటారో నేను పులిహోర క్షీరాన్నం చేసి చూపిస్తాను పులిహోర కావాల్సిన పదార్థాలు నేను ఇప్పుడు చెప్తాను బాయిల్డ్ రైస్ రెండు కప్పులు నూనె త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ పచ్చిశనగపప్పు ఒక టీ స్పూన్ కొట్టుమినపప్పు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర అర టీ స్పూన్ ఆవాలు అర టీ స్పూన్ వేరుశనగ గుళ్ళు ఒక టేబుల్ స్పూన్ చింతపండు పేస్ట్ రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ అల్లం కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి నాలుగు ఎండుమిర్చి నాలుగు జీడిపప్పు కొద్దిగా సాల్ట్ రుచికి సరిపడ ఇంగువ అర టీ స్పూన్ పసుపు ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు కొద్దిగా ఇవి పులిహోర కావాల్సిన పదార్థాలు ఇప్పుడు నేను పులిహోర చేసి చూపిస్తాను మనం వేడిది బాయిల్డ్ రైస్ తీసుకోవాలి ముందుగా దాంట్లోకి ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి ఇది కొద్దిగా సాల్ట్ వేసి బాయిల్ చేసిన రైస్ ఇప్పుడు ఇది సరిపోతుంది దీన్ని పక్క పెట్టుకుని నేను పులిహోరకి తాలింపేస్తాను ఇప్పుడు ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుని మూ కూడా పెట్టుకుని దాంట్లో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోండి ముందుగా వేసిన గుళ్ళు వేసుకోవాలి ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసి ఇవి ఇలా వేగి కాకింట్లో జీపప్పు కూడా వేస్తాం ఇవి దోరగా ఇవే కాపు తీసేసుకోవాలి దీంట్లో ఇప్పుడు ఆవాలు జీలకర్ర శనగపప్పు మినప్పప్పు సన్నగా కట్ చేసుకున్న అల్లం కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి ప్రసాదాలు ఎవరి ప్రాంతం బట్టి వాళ్ళకి చేసుకుంటారు మాకు దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే చేస్తారో నేను ఆ విధంగా చేసి చూపించాను ఇప్పుడు రెండు మిర్చి ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక రెండు మిర్చి పక్కకు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే పులిహోర కలిపాక ఇది నలిపి వేసుకుంటే బాగుంటుంది అంటే పులిహోర క్వాంటిటీని బట్టి కరివేపాకు పోపు వేగింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇంకో అర టీ స్పూన్ వేసుకోవాలి పసుపు ఇలా తాలింపులు వేసుకుంటే మంచి కలర్ గా వస్తుంది ఇప్పుడు 
దీంట్లోకి ఫ్రై చేస్తాను చింతపండు పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు జీడిపప్పు వేస్తాం నేను ఆల్రెడీ రైస్ బాయిల్ చేసినప్పుడు సాల్ట్ వేసాను కొద్దిగా ఇంకా కొద్దిగా పడుతుంది తానింపులోంచి ఒక ఎండు మిరపకాయ తీసాను కదా అది నలుపుగా ఇంత పౌడర్ వచ్చింది ఇప్పుడు దీన్ని వేసుకోవాలి అమ్మవారికి పులిహోర ప్రసాదం రెడీ అయింది ఇప్పుడు దీన్ని పక్క పెట్టుకుని క్షీరాన్నం చేస్తాం చూపిస్తాను క్షీరాన్నంకి ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక గిన్నె పెట్టుకోండి దాంట్లోకి ఒక గ్లాసు చిక్కన పాలు గ్లాసు ఉన్నారు నీళ్లు నేను వంద గ్రాములు బియ్యం తీసుకున్నాను దానికి కొంత చెప్తాను పాలు మరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు బియ్యం ఒక టేబుల్ స్పూన్ సగ్గు బియ్యం కలిపి ఇక్కడ వాష్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని వెయిట్లో వేసుకున్నాను ఈ పాలను ఒకసారి ఇలాగ బాగా కలుపుకోవాలి లేకపోతే వంటలు కట్టేస్తుంది బియ్యం ఇంకా ఉడకాలి దగ్గర పడిన దాకా ఉడికించుకుని అప్పుడు బెల్లం వేసుకోవాలి అందరు దీన్ని పూత పెడితే కుంభపోతుంది అంత పెట్టట్లేదు రైస్ బాగా ఉడికింది చాలా మెత్తగా ఉడికింది ఇప్పుడు దీంట్లోకి బెల్లం వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులోకి గ్లాస్ ఉన్నార బెల్లం వేసుకోవాలి నేను ఈ గ్లాస్ తోటి గ్లాస్ బియ్యం తీసుకున్నాను ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఏమో సబ్ బియ్యం తీసుకున్నాను ఈ బెల్లం కరగబెట్టుకుని పాకం చేసి కట్టలేదు ఎందుకంటే చెక్కు బెల్లం నలకలు అవి ఏమి ఉండవు మీకు షాపుల్లో కూడా మామూలుగా బెల్లం ఒకటి అమ్ముతారు చెరుకు బెల్లం అని ఇంకొక రకం అమ్ముతారు అది కొంచెం దీని మీద రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది బెల్లం మొక్కలు కరిగిన దాకా జస్ట్ టూ మినిట్స్ మనం మూత పెట్టుకుందాం బెల్లం బాగా కరిగిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక అర టీ స్పూన్ ఎలుక పొడి కొద్దిగా మనకి 
ఇప్పుడు ఈ రోజు ఉండాలండి ఇంకొక వన్ అవర్కి ఇది కొద్దిగా గట్టి పడుతుంది మనకు కావాల్సిన పద్ధతి ఈ లూజ్ ఉండగా మీరు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇందులోకి డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించుకోవాలి ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి నెయ్యి బాగా కరిగాక డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు సేగిన ఇప్పుడు దీన్ని క్షేరాణంలో వేస్తాను 